السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بہت سارے سوالات میرے سامنے ہیں میں پہلا سوال لوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اللہ کا شکر ہے کہ دو ویب سائٹ آپ لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا اے ایم قاسمی ڈاٹ ان اے ایم قاسمی ڈاٹ کام ان دونوں ویب سائٹ پر آپ روزانہ ضرور وزٹ کیا کریں اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ حضرات جو آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک مولانا صاحب ہیں ان کو آن لائن قرآن شریف پڑھانے کے لیے میں نے کہا ہے اور وہ ریڈی بھی ہیں تو آپ حضرات جو آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پہلا سوال ہے شہزادہ عبد اللہ کا اور یہ کہتے ہیں مفتی صاحب رحم رحم اللہ یا رحمۃ اللہ کن کن کے لیے یوز کرتے ہیں کیا صرف ولی اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں دیکھیے رحمۃ اللہ رحم اللہ یا رحم رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہیں جو لوگ ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے یہ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو بھی ہمارے اپنے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ بول سکتے ہیں رحم اللہ بول سکتے ہیں نسرین علی پوچھتی ہیں پلیز میرا سوال شامل کریں نماز پڑھتے وقت اگر رونا آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی قرآن شریف نماز کے اندر پڑھتے ہوئے اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر رونا آ گیا یا قرآن کی کوئی صورت ہم پڑھ رہے تھے جس میں دوزخ کا ذکر تھا رونا آ گیا تو خود سے اگر نماز کے اندر رونا آ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر ہم کوئی تکلیف کی وجہ سے رونے لگے یا کوئی اپنا واقعہ نماز میں سوچ کر رونے لگے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اللہ کی یاد میں یا دوزخ کا عذاب سوچ کر نماز کے اندر ہمارا اتنی اتنا دل لگا کہ کیفیت ہماری رونے والی بن گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی گل رخ خان یہ پوچھتی ہیں کہ قسم کھانا کیسا ہوتا ہے قسم اللہ کے اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے مجبوری میں آپ قسم کھا سکتے ہیں مجبوری میں یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو قسم کھا کے ہی بتانا ہے سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ قسم کھانا پڑے گی تو لیکن بلا ضرورت بات بات پر قسم کھانا یہ گناہ ہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا ماں کی قسم باپ کی قسم تیرے سر کی قسم تیرے بچوں کی قسم اپنی بیوی کی قسم اس طرح کی قسم کھانا جائز نہیں ہے کے جی این یہ پوچھتے ہیں جی ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیا ایک عورت سے دو بار نکاح کیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار گھر والوں سے چھپ کر نکاح ہو گیا اور آج گھر والے شادی کے لیے مان گئے اور وہ سب کے سامنے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے جی پاسبل ہے بالکل ممکن ہے آپ لوگوں نے جو چھپ کر نکاح کیا تھا تو چھپ کر نکاح نہیں ہوتے ہیں کیسے نکاح کیا اور چھپ کر کیا ہوا یہ تو آپ ہی لوگ بتائیں گے تبھی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ نکاح صحیح تھا یا نہیں تھا لیکن بائی چانس اگر وہ جو آپ نے چھپ کر نکاح کیا وہ ٹھیک بھی تھا تب بھی اگر آپ کے والدین دوبارہ نکاح کرنے کی بول رہے ہیں کہ سب کے سامنے نکاح کرو تو کر لیں دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے کوئی دقت نہیں ہے وہ نکاح اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ والا نکاح ٹھیک ہو جائے گا وہ نکاح اگر ٹھیک تھا تو کوئی بات نہیں ہے سب کے سامنے یہ بات آ جائے گی اور سب لوگوں کی نظروں میں ہو جائے گا کہ ہاں آپ نے نکاح کیا ہے ٹھیک ہے تو کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے نکاح کرو دوبارہ تو آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بلال بشیر پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر رکو میں غلطی سے صبح نربی العلیٰ پڑھ لیں تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا نہیں اگر رکو کی تسبیح میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھ دی یا سجدے کی تسبیح میں رکو کی تسبیح پڑھ دی تو اس سے آپ کو سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا سوال چاند بی بی کرتی ہیں اور یہ پوچھتی ہیں سر میں رینٹ پر رہتی ہوں اور انفارچونیٹلی میرے مکان مالک نے ایسا ہی بنوایا ہے ٹوائلٹ جب جاتے ہیں تو قبلے کی طرف ہی رخ ہوتا ہے کیا کروں بہت ٹینشن ہوتی ہے اور وہ روم چھوڑ بھی نہیں سکتی مجبوری ہے رینٹ کم ہے اس روم کا پلیز بتائیں کیا اللہ میری مجبوری کو معاف کریں گے دیکھیے میری بہن میں نے جب یہ بات بتائی تھی کہ قبلے کی طرف رخ ہمارے ٹوائلٹ کا نہیں ہونا چاہیے تو اس میں میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ بالکل سیدھا رخ نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ اگر ہم یوں کر کے لکیر چلائیں تو وہ قبلے کی طرف رخ قبلے کی طرف پہنچتی ہو بالکل سیدھی نہیں ہونا چاہیے انیس بیس اگر ادھر ادھر ہو جائے تو نو پرابلم تو ویسے تو جو ٹوائلٹ وغیرہ بنتے ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں کہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تو نو پرابلم قبلے کی طرف رخ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بالکل سیدھے قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ادھر ہو جائے تھوڑا سا ادھر ہو جائے ہے نا اب اگر آپ کا مکان مالک مسلمان ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کے ٹوائلٹ کا رخ ج
टर्न कर ले अपने आप को हल्का सा अपने आप को घुमा ले ताकि बिल्कुल सीधे किबले की तरफ रुख ना हो किबले की तरफ रुख करके टॉयलेट करना जब मना है जब बिल्कुल सीधे किबले की तरफ हो रहा हो इसीलिए आप जब भी टॉयलेट करने बैठे और आपको लग रहा है कि टॉयलेट का रुख आपके बिल्कुल किबले की तरफ है तो आप हल्का सा घूम जाएं सीना अपना यूँ करके मोड़ लें तो इन फिर आपको कोई गुना आपको नहीं मिलेगा तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा मेराज अलोक ये पूछते हैं और हिफ्ज़ कराने की एज क्या होना चाहिए हिफ्ज़ कराने की कोई एज नहीं होती जब बच्चा बोलना सीख जाए तो बस बच्चों को हिफ्ज़ करा दे जितना बच्चा छोटा होता है उतना जल्दी हिफ़ कर लेता है जल्दी कर लेता है क्योंकि माइंड खाली होता है माइंड शार्प होता है और माइंड जब जैसे मेमोरी कार्ड खाली होता है ना तो उसको जितनी जल्दी न्यू मेमोरी कार्ड होता है बहुत सारा डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ऐसे ही बच्चे का माइंड खाली होता है जितना बच्चे के माइंड में आप सेव करना चाहें कर सकते हैं मेमोरी बहुत होती है तो हिफ़ कराने की कोई उम्र नहीं होती और इन्होंने आगे लिखा है बच्चों को हिफ़ के साथ दुनिया भी पढ़ाई पढ़ाना ज़रूरी है या नहीं देखिए बच्चा जब हिफ़ करना शुरू कर दे तो थोड़ी बहुत आप दुनियावी तालीम भी दे सकते हैं नो no प्रॉब्लम है ना लेकिन ये नहीं कि दुनियावी तालीम भी पूरी चल रही हो और हिफ़ भी चल रहा हो ऐसा नहीं होता है हिफ़ में पूरा टाइम लगाना पड़ता है जैसे आपने देखा होगा हम किसी एक अलग लाइन में जाते हैं तो उसी लाइन में हम मेहनत करते हैं बाकी सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करते हैं इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट लेता है तो उसी में मेहनत करता है क्योंकि उसमें वो बेहतरीन जब भी बन सकता है जब उसी में मेहनत करे कोई डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर लाइन मेहनत करता है इसी तरह से कोई अगर बच्चा हाफिज बनता है तो हिफ़ कराने के साथ साथ आप थोड़ी बहुत दुनिया भी तालीम दे सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी हिफ़ की दें आधी दुनिया की दें ये पॉसिबल नहीं है हाँ हिफ़ कर ले बच्चा फिर उसके बाद आप जो चाहें वो तालीम दिला सकते हैं गज़ल शेख पूछती हैं मेरा मतलब शेख और पठान की शादी हो सकती है नहीं जी इस्लाम के अकॉर्डिंग शादी के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है लड़का और लड़की का मुसलमान होना ज़रूरी है ज़ात बरदरी सेम हो ये इस्लाम नहीं बताता ये तो हमारे ख़ुद के अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज हैं कि वो पठान है तो ये भी पठान होना चाहिए ऐसा नहीं है नौशिबा खातून पूछती हैं बच्चों का हकीक़े में बाल नहीं कटे तो क्या करना चाहिए हकीक़े में बच्चों के बाल काटना ही मसनून है अगर नहीं कट पाए तो कोई दिक्कत नहीं है कोई गुना नहीं है हकीक़ा अकीक़ा जो है वो हो जाएगा और बाल नहीं कटे तो कोई बात नहीं है बाद में काट लें आप तालिब अली पूछते हैं मुफ्ती साहब ये बताएं कि ताज़ा गसल करके हम कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ सकते हैं या वज़ू बनाना ज़रूरी है क्योंकि गसल में भी वज़ू ही किया जाता है जी आपने जब गसल किया तो आपका वज़ू गसल में ख़ुद ब खुद हो गया हाँ गसल करने के बाद अगर वज़ू टूटने वाली कोई चीज़ पाई जाती है तो वज़ू आपको दोबारा करना पड़ेगा और गसल करने के बाद वज़ू टूटने वाली कोई चीज़ नहीं पाई जाती है तो आपको दोबारा वज़ू नहीं करना पड़ेगा हमजा अंसारी पूछते हैं मुफ्ती साहब इस बार जवाब ज़रूर देना मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग खाने के बाद पानी ना पीने को सुनना समझते हैं क्या ये सही है क्या खाने के बाद पानी पी सकते हैं भाई आपको अगर प्यास लगे तो आप खाने के बाद भी पानी पी सकते हैं खाने से पहले भी पी सकते हैं हाँ तबीब और हकीम लोग ये कहते हैं कि खाने के बीच में पानी पीना चाहिए खाना खाने के फ़ौर बाद पानी नहीं पीना चाहिए थोड़ी देर रुक पीना चाहिए लेकिन सुनत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जब आपको ज़रूरत महसूस हो जब आपको प्यास लगे जब आप पानी पी सकते हैं अल्लाह ताली ने बॉडी हमारी ऐसी बनाई है कि इस बॉडी को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये बॉडी खुद हमें इशारा दे देती है कि भाई अब ये ज़रूरत है हमें भूख लगती है तो बॉडी खुद बोल देती है पेट में भूख फील होने लगती है हमारे हाथ में दर्द होता है तो हाथ में दर्द फील होने लगता है तो इसी तरह से प्याज जब बॉडी को लगती है तो वो खुद बता देती है कि भाई अब पानी पीने की ज़रूरत है अल्लाह ने बॉडी का निज़ामी कुछ ऐसा बनाया हुआ है तो खाने से पहले बाद में इसका कोई मैटर नहीं है जैसे आपको सहूलत हो जब पिए हाँ आदत बनाना कि प्यास नहीं लग रही फिर भी आप खाने के बाद पानी पी रहे हैं इससे हकीमों ने मना फरमाया है कि आदत नहीं बनाना चाहिए जब प्यास लगे जब पीना चाहिए असद अंसारी कहते हैं मुफ्ती साहब इस सवाल के लिए मैं बहुत परेशान हूँ मेरा सवाल ये है कि अगर हमें कोई तस्वीर सौ बार पढ़नी है और वो गलती से कमियाँ ज़्यादा हो गई तो क्या करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए ज़्यादा हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है कम हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है नेहा अखलाक ये पूछती है मुफ्ती साहब मैं फोर्थ टाइम अपना सवाल पूछ रही हूँ प्लीज़ जवाब दे दीजिए इस बार मेरा नाम नेहा है कैसा है नेहा नाम ठीक है अच्छा है लेकिन अगर आप कोई सहाबियात के नाम पर अपना नाम रखें तो ज़्यादा बेटर है नेहा नाम ये गैर मुस्लिमों का भी होता है और नेहा नाम के जो मतलब होते हैं वो अच्छे हैं नेहा नाम के मान होते हैं खूबसूरती और अच्छी चीज़ को नेहा कहा जाता है मेरा नाम अच्छा है जी बिल्कुल अच्छा है आपका नाम और मेरे निकाह के लिए दुआ कीजिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी जी बिल्कुल दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए अगला
और इन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा प्लीज़ अगर कोई हाफिज़ किसी लड़की से कहे क्या तुम मेरे निकाह में आओगी और वो लड़की सिर्फ जी कह दे तो क्या निकाह हो जाएगा दो लोगों के सामने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं बहुत ज़रूरी है प्लीज़ 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 देखिए निकाह बहुत आसान है शरीय में निकाह के लिए दो गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की इकरार कर लें लड़का कहे मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया लड़की कह दे हाँ मैंने अपने आप को तुम्हारे निकाह में दिया तो निकाह हो जाएगा तो अगर दो लोगों की मौजूदगी में किसी हाफिज़ साहब ने ये कहा किसी लड़की से कि मैंने अपने निकाह में तुम्हें लिया या ये कहा कि क्या तुम मेरे निकाह में आओगी है ना क्या तुम मेरे निकाह में आओगी है ना फिर लड़की ने कहा जी मैं आऊँगी अब अभी सिर्फ लड़की ने ये कहा है जैसे कि आपने लिखा है कि जी मैं निकाह में आऊँगी तो हाफिज़ साहब ने ये पूछा है क्या तुम मेरे निकाह में आओगी है ना लड़की ने कहा जी आऊँगी अभी निका नहीं हुआ हाँ अगर हाफिज़ साहब ये कह दें कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया क्या तुम्हें कबूल है लड़की ने कहा जी मैंने अपने आप को तुम्हारे निकाह में दिया और मैं तुमसे निकाह करती हूँ तो निकाह हो जाएगा लेकिन आपके सवाल में जो लिखा है आपने वो ये कि हाफि साहब ने पूछा है लड़की से क्या तुम मेरे निकाह में आओगी लड़की ने कहा जी आऊँगी तो ये अभी सवाल चल रहा है हाफिज़ साहब ने आऊँगी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यानी अभी पूछा है सवाल किया है लेकिन अगर हाफिज़ साहब इसी में ये कह दें जो लड़की को निकाह में ले रहे हैं वो ये कह दें कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ मैंने तुम्हें अपना अपने निकाह में लिया लड़की कह दे जी मैंने निकाह कबूल किया और मैंने अपने आप को तुम्हें अपने आप को आपके निकाह में दिया तो निकाह हो जाएगा ठीक है ना सदरा जमी जमाली पूछती हैं मुफ्ती साहब आपने कहा था कि हैस की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं पर जो आजकल रेडीमेड मेहंदी के कौन आते हैं वो सूखने के बाद परत बना देते हैं क्या वो भी हैस की हालत में लगा सकते जी वो मेहंदी के कौन जो आजकल मार्केट में आते हैं वो भी आप हैस की हालत में लगा सकती हैं और वो जो परत बन जाती है तो मेहंदी की मेहंदी की परत नहीं होती है बल्कि वो खाल की पपड़ी होती है वो जो पानी को नहीं रोकती है वो हमारी खाल ही की पपड़ी होती है और जो मेहंदी जम जाती है वो पानी को नहीं रोकती है तो वो मेहंदी वाले जो कौन आते कौन आते हैं वो आप लगा सकती हैं शोएब खान पूछते हैं प्लीज़ मेरे लिए कुछ बता दीजिए मेरा हाथ का पांच बार ऑपरेशन हो चुका है अब तक ठीक नहीं है कोई दुआ या कुछ और बता दो मैं ठीक हो जाऊं और हाँ प्लीज़ अपना व्हाट्सअप नंबर दो मेरे भाई आप रोज़ाना सुबह शाम सात मरतबा या ग्यारह मरतबा सूर फातहा पढ़ कर अपने हाथ पर दम कर लिया करें और अपने हाथ पर हाथ रख के सूर फातहा सात मरतबा पढ़ लिया करें और जब भी मौका मिले इकतालीस मरतबा सूर फातहा पानी पर दम करके रोज़ाना पिए और अल्लाह से शिफा की दुआ करें इन शाला अल्लाह आपको शिफा देगा और हम भी दुआ भी करेंगे सभी अजरा से गुजारिश है हमारे शुएब भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके हाथ को ठीक फरमाए और अपनी कुदरत से बगैर दवाओं को ठीक फरमाए दुआ करिएगा सभी अजरात कायनात खान पूछती हैं संडे कमेंट बॉक्स में मेरा सवाल ज़रूर शामिल करें मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोगों का कहना है जैसे कि आज जौहर की नमाज़ क़़ा हो गई तो कल जौहर के वक्त ही उस क़़ा नमाज़ को अदा करें उससे पहले नहीं दिन और दीन और हदीस से ये साबित है या नहीं इसका जवाब ज़रूर दें ऐसा नहीं है लोग ये कहते हैं गलत कहते हैं जो भी आपकी नमाज कज़ा हुई है आप उसको फ़ौर पढ़ लें असर में पढ़ लें मगरब में पढ़ लें या कभी भी पढ़ लें नो प्रॉब्लम जो मकरू वक्त हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहिए जिन वक्तों में नमाज़ नहीं होती है उन वक्तों में नहीं पढ़ना चाहिए उसके अलावा आपका चौबीस घंटे में कभी भी अपनी क़ा नमाज़ अदा कर सकती हैं निदा निदा ये कहती हैं मुफ्ती साहब मेरे निका हो गया है और रुखसती अभी नहीं हुई है तो मैं अपने शोहर की बिना इजाज़त के अपनी माँ के साथ कहीं भी जा सकती हूँ प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पर क्या हुक्म किया है प्लीज़ बताइएगा अभी आपकी रुखसत ही नहीं हुई है तो अभी आप शोहर की जिम्मेदारी में गई ही नहीं है है ना तो आप अपनी माँ के साथ अपने घर वालों के साथ जो सही काम है जो जायज़ काम है उसमें शामिल हो सकती है नो प्रॉब्लम उसमें शोहर की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है तो ये थे संडे कमेंट बॉक्स के कुछ ज़रूरी सवाल जो आप लोगों ने आप लोगों ने किए थे उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी दिन की ज़रूरी बातें आपको पता चली होंगी इस क्लिप को शेयर भी करें दूसरों तक पहुँचाएँ सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें अपने घर वालों को दिखाएँ ताकि दीन की ज़रूरी ज़रूरी बातें जो आप लोगों के माइंड में रहती हैं वो सभी लोगों को पता चल सके और कन्फ्यूज़न दूर हो सके असल वरम्ह वरक